राज्य सभा प्रोसीडिंग एट द मोमेंट और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए देश की माफी मांगनी चाहिए इस सदन की माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता सर लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में किसने किया उन्हीं के पार्टी ने किया लोकतंत्र खतरे में क्या बात है जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है किसने किया कांग्रेस पार्टी ने किया लोकतंत्र कब खतरे में होता है जब प्रधानमंत्री का वजूद वही में था बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून भाड़ के कानून भाड़ के सड़क पे फेंकते हैं तब लोकतंत्र खतरे में जब उनका नेता उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोलेशन है कोलेशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा तब लोकतंत्र खतरे में जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी उनके नेता उनके प्रधानमंत्री उनकी सरकार जब डिसमिस करती है थ्री में बिना कोई कारण के लोकतंत्र जब खतरे में जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया सर वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी देश की माफी मांगनी पड़ेगी देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी सेना की माफी मांगनी पड़ेगी प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी everyone to hear in rapt silence leader of the opposition please sir sir mai aap se ye nivedan karna chahta hu ki jo ye sadan ka sadasya nahi hai aur wo dusre sadan se sadasyon ko यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में जो ये बार बार कह रहे हैं यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहां पर नहीं चल रही ठीक ढंग से संविधान के अनुसार नहीं चल रही है डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना और मैं ये कहना नो मैं ये कहना चाहता हूं सर मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग पड़ताई स्टैंड All right, so Rajya Sabha has been adjourned at the moment. Uh, Piyush Goyal, uh, we saw speaking uh, at the Rajya Sabha some time back. A lot of ruckus was created at that time. In fact, BJP there slamming Rahul Gandhi's UK speech. Malikarjun Kharge there uh, defending uh, Rahul Gandhi's speech, also saying how the democracy of India is in uh, danger. Following which uh, Rajya Sabha has uh, been adjourned for the moment. So that's the showdown over Rahul Gandhi's London saga there. A BJP fuming at a democracy attacked remark slams India's insult on foreign soil. We heard Piyush Goyal some time back 
amid a ruckus. We heard him speak after which Mallikarjun Kharge intervened. We have Samia joining us. Uh, Samia, Rajya Sabha has been adjourned. Take us through the remarks uh, made by uh, Piyush Goel as well as Mallikarjun Kharge. A short while ago, uh, it was uh, Mr. Piyush Goel who got up on the seats over here in the Rajya Sabha and he made a statement about Rahul Gandhi's statement in UK and how that had denigrated the army, the judiciary, the parliament, and also the election commission. And he demanded an apology from Rahul Gandhi, and an apology must be extended to all these three, uh, all these four institutions, to which the opposition parties were visibly upset about the fact that, you know, how could Mr. Piyush Goel bring up the issue pertaining to what happened in the UK over here in the Rajya Sabha, especially of an MP who is not a Rajya Sabha member, he is a Lok Sabha member. These were the areas of concern over which the opposition party leader started raising slogans. And of course, they had started, uh, you know, uh, shouting out at uh, each other, saying that how could the chair allow that? To which, of course, the chair had also made an intervention and tried to bring order into the house. But the moment the chair allowed Mr. Piyush Goel to make a statement, it was followed by uh, Malik Arjun Kharge, who had made a strong objection to why Malik Arjun Kharge uh, uh, I beg your pardon, why Piyush Goel was allowed to even make that statement. A short while from now, we would be seeing how all the MPs uh, would be coming out to make a joint address of the opposition party leaders because they have taken a strong objection to why should a Lok Sabha MPs' speeches abroad be brought up in the Rajya Sabha, why the issues pertaining to the budget session should be discussed. These are the areas of concern that were flagged by the opposition party leaders. It's only the first day since the budget session has resumed and we can expect fireworks here onwards because while the government is trying to corner Rahul Gandhi over his speeches when he was a, a, a visiting lecturer at the Cambridge University and the statements that he made even in the British Parliament, the opposition party leaders have decided to mount the attack on the government on the issue pertaining to the financial irregularities in the Adani enterprise and also on the rising prices of LPG and the border issue pertaining to China and the NAC status quo is concerned. So we have to wait and see how the budget session progresses as of now. Fireworks in both the houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha, both stand adjoined. And as and when the houses resume, we will be getting the updates from here. All right. Thank you, Samia, for bringing those updates. So BJP fuming at a democracy attack remark. In fact, Piyush Goyal, they're slamming India's insult on foreign soil. With that,